வெல்கம் டு சிம்பிளிசிட்டி பிளாஸ்டிக் இன்னைக்கு உலகத்துக்கே பெரிய அச்சுறுத்தலான ஒரு மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில யூஸ் பண்ற ஒவ்வொரு மெட்டீரியலையும் பிளாஸ்டிக் கண்டென்ட் இருக்கு அதை எப்படி தவிர்க்கிறது அப்படின்னு யோசிச்சு நம்ம பிளாஸ்டிக்கான அல்டர்னேட்டிவ்ஸும் நம்ம புதுசு புதுசா கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்கோம் அதை நம்ம எல்லா ப்ராடக்ட்லயும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் குறிப்பா பெண்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய சானிட்ரி நாப்கின்ஸ் பிளாஸ்டிக்னால உருவா இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் மட்டும் வர்றது இல்லாம அதை டிஸ்போஸ் பண்றப்போ சுற்றுச்சூழலுக்கும் பெரிய பாதிப்பு உருவாகுது இதை தவிர்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்ட குமரகுரு காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இயற்கை சார்ந்த ஒரு ரா மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி சானிட்ரி நாப்கின்ஸ் பத்தின ரிசர்ச் பண்ணிருக்காங்க அதை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி சானிட்ரி நாப்கினுடைய டெவலப்பர்ஸ் கேசிடி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கௌதம் அண்ட் நிவேதா நம்ம கூட இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய ப்ராடக்ட்டுக்கு ஸோ இந்த ஐடியா உங்களுக்கு எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஆக்சுவலி இந்த ஐடியா எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா ஆந்திர பிரதேஷ்லேருந்து ஒரு என்ஜிஓ வந்திருந்தாங்க அவங்க வந்துட்டு இந்த கெனாஃபுங்கிற ஒரு கிராப் வந்து அவங்களோட ஏரியாவில் ரொம்ப வளையுது ஆனால் வந்துட்டு அவங்களால அதை யூஸ் பண்ண முடியல லீவ்ஸை வந்து எடுபிளாக யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஆனால் ஸ்டெம் வந்து நிறைய நேரம் வேஸ்ட்டாக போகுது அதை வச்சு ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிருந்தாங்க அப்போ நாங்கள் ஃபேஷன் டெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்களோட மென்டர் டாக்டர் ஜி ராமகிருஷ்ணனோட சேர்ந்து நாங்கள் ஃபேப்ரிக்ஸ் பண்ணலாம் அது வந்து அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சி அந்த மாதிரி தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் இதில் வந்துட்டு குட் அப்சார்ப்ஷனும் ஆன்டி மைக்ரோபியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் இருக்குது அப்படிங்கிறனால இதில் வந்து சானிட்டரி நாப்கின்ஸ்க்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம்னு இந்த ஐடியா வந்துச்சுங்க கேனோஃப் அப்படிங்கிற அந்த பிளான் சொன்னீங்க இல்லையா அதோடைய தமிழ் பெயர் என்ன அந்த பிளான்ட்டுடைய கல்டிவேஷன் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும் கெனாஃப் பிளான்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழில் வந்து புளிச்சக்கீரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம தாத்தா பாட்டி காலத்தில் வந்து ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த பிளான்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு விஷயம்னா கயிறு திரிக்கிறக்காகவும் கட்டில் செய்யறக்காகவும் அதை பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க காலப்போக்கில் அதோட நம்ம அதை யூஸ் பண்றது கம்மி பண்ணிட்டோம் அதோட லீவ்ஸும் எடிபிள் தான் அதோட லீவ்ஸ் வந்து எடிபிள் தான் இன்னும் வந்து ஆல் ஓவர் ஆந்திர பிரதேஷில் வந்து அட்லீஸ்ட் அவங்க ஒரு வேலையாவது அதை வந்து எடுத்துக்கிறாங்க ஏதோ ஒரு விதத்தில் கீரியாவோ இல்லை சட்னி ஏதோ மாதிரி பண்ணி அவங்க சாப்பிட்டுட்டு தான் இருக்காங்க அந்த லீவ்ஸை வந்து நம்ம சாப்பிட்டாலும் அதோட பார்க் வந்து உங்களுக்கு வேஸ்டாக தான் போயிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த தண்டை வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றப்ப நாங்கள் அதுலேருந்து ஃபைபர் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்காகவும் இருக்கு ஸோ இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து எங்கள் காலேஜில் வந்து கேம்பஸ்க்குள்ளார ஃபீல்ட் ட்ரையலுக்காக போட்டிருந்தோம் இப்போ நாங்கள் இங்கே எடுத்திருக்க கெனாஃப் பாஸ்டை வந்து நாங்கள் எங்கள் காலேஜ்லேயே வந்து ப்ராசஸ் பண்ணிப்போம் அதுக்கான மிஷினை வந்து எங்கள் மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸே வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க லோ காஸ்ட் மிஷின் வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி ஹையர் ஈல்டு கொடுக்கல அப்படின்னாலும் இங்கே இருக்க எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம அதுலேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்க முடியும் நம்ம இந்த பாஸ்டை வந்து அந்த மிஷினை யூஸ் பண்ணி நம்ம அதை ஃபைபர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி நாங்கள் எங்கள் ப்ராசஸ்க்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணிப்போம் இது எப்படி வந்து கல்டிவேட் பண்ணலாம் என்ன மாதிரி ப்ரொசீஜர்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா மினிமல் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் தான் உங்களுக்கு வந்து தேவைப்படுது இந்த தாவரத்துக்கு நார்மல் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக தேவைப்படாது பயோ ஃபெர்டிலைசர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணோம் ஒன் ஃபீடிங் தான் யூஸ் பண்ணோம் த்ரீ மந்த்ஸ் கிராப் தான் இது நைன்டி டேஸில் வந்து நீங்கள் ஈல்டு வந்து இந்த பிளான்ட்லேருந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த பிளான்ட் ஃபர்தராக எப்படி ப்ராடக்டாக போகுது அதுக்கு இடையில் என்னென்ன ப்ராசஸ் வந்து நீங்கள் பண்ணுறீங்க இந்த பிளான்ட் வந்து கல்டிவேட் பண்ணி ஹார்வெஸ்ட் பண்ணது அப்புறம் இதுல இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம் அது எந்த விதமா வேணாலும் இருக்கலாம் ஒரு பாக்டீரியல் ரெட்டிங் ஆவோ இல்ல நேச்சுரலாவே வந்துட்டு அது ரெட் ஆயிரும் அந்த ஃபைபர்ஸ் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அது ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணி process பண்ணி பல்ப் ஆக்கி அதுக்கு அப்புறம் வந்து நாங்க சானிட்டரி நாப்கின்ஸ்ல கொண்டுட்டு வந்திருக்கோம் எல்லா லேயர்ஸ்ோட இந்த சானிட்டரி நாப்கின்லயுமே வந்துட்டு ஈக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி ப்ராடக்ட்ஸா யூஸ் பண்ணிருக்கோம் கம்ப்ளீட்லி பயோடிகிரேடபிள் நார்மலா இப்போ மார்க்கெட்ல இருக்க சானிட்டரி நாப்கின் வந்து 80% வந்து பிளாஸ்டிக்கால பண்ணிருப்பாங்க இப்போ நாங்க பண்ணிருக்கிறது வந்து கம்ப்ளீட்லி பயோடிகிரேடபிள் பிளாஸ்டிக் எந்த விதத்துலயும் அதுல இல்லாத மாதிரி பண்ணிருக்கோம் ஆஃப்டர் யூசேஜ் நம்ம அதை டிஸ்போஸ் பண்ணால் கூட என்விரான்மெண்ட்டுக்கு எந்த பாதிப்பும் இருக்காது எந்த பாதிப்பும் இருக்காது வித்தின் ஃபோர் மந்த்ஸ் வந்து அது டிகிரேட் ஆயிரும் ஃபஸ்ட்டு நாப்கின் இது வரைக்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணது இன்னுமே டிகிரேட் ஆகாமல் இருக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆகுது ஒரு நாப்கின் டிகிரேட் ஆகிருக்கு ஆனால் இது வந்து ஃபோர் மந்த்ஸ
கொடுக்கணும் வில்லேஜ் பீப்புள் வந்து எயிட்டி எயிட் பர்சன்ட் ஆஃப் உமன் வந்து அக்சஸ் வந்து இல்லாமல் இருக்காங்க அது பற்றினா எதுக்காக யூஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி கூட தெரிஞ்சுக்காம இருக்காங்க ஸோ இதனால சில்ட்ரன் வந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறது கூட இன்னுமே தவிர்த்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாம் ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கணும் அட் சேம் டைம் அவங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் தராமல் இருக்கணும் என்வரான்மெண்டல் சேஃபாகவும் இருக்கணும் நீங்கள் டம்ப் பண்ணுறப்ப அதனால எந்த பாதிப்பும் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் தான் நாங்கள் டெவலப் பண்ணணும்னு பண்ணோம் காஸ்ட் வைஸ் வந்து ஃபைவ் ருபீஸ் வந்து நாங்கள் ஒரு பீஸ் வந்து கொடுக்குறோம் நாங்கள் ரெண்டு விதமாகவும் இந்த ப்ராடக்டை வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் இப்போ இருக்க எக்ஸிஸ்டிங் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி நாங்கள் வந்து எங்களோட கோரை மட்டும் வச்சு ஒன்று ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் அது இல்லாமல் கம்ப்ளீட்டாக டீக்ரேட் ஆகிற மாதிரியும் இது பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் இதை வந்து வெர்ஷன் ஒன் அப்படின்னு நாங்கள் எங்கள் இதுக்காக சொல்லிக்கிறோம் வெர்ஷன் டூ வந்து ப்ராடக்ட் தான் நாங்கள் வந்து மார்க்கெட்டுக்கு வந்து லான்ச் பண்ணலான்ட்டு இருக்கோம் அந்த வெர்ஷன் டூ ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அது இல்லாமல் ரூரல் பீப்புளுக்காகவும் ஒரு செட் ஆஃப் இதை வந்து நாங்கள் கொடுப்போம் ஸோ உங்களுடைய இந்த பயோடிகிரேடபிள் ப்ராடக்ட்காக என்ன மாதிரியான ரெக்கக்னேஷன் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு ஆக்சுவலி டெல்லியில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு சாத்திர விஸ்வகர்மா அவார்ட்ஸ் இன் ஆல் இண்டியா கவுன்சில் ஃபார் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷனும் இன்ஜினியரிங் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியாவும் சேர்ந்து நடத்தினாங்க நைன்டீன் செப்டம்பர் அன்னைக்கு அதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தோம் நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கினோம் பயோடெக்னாலஜி ஸ்ட்ரீமில் அண்ட் எங்களோட மென்டர் டாக்டர் ஜி ராமகிருஷ்ணனும் வந்துட்டு பெஸ்ட் மென்டர் அவார்டு வாங்கினாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போது டிசம்பர் எயித் அன்னைக்கு வந்துட்டு ஏஐசிடிஇ டிஎஸ்டி அதுக்கப்புறம் வந்து சிஐஐ மூணு பேருமே சேர்ந்து வந்துட்டு ஒரு இந்தியா இனோவேட்டிவ் இனிஷியேட்டிவ் ஐ த்ரீ கான்டெஸ்டின் வருஷ வருஷம் நடக்கும் இது வந்து நைன்த் இயர் அது நடத்தியிருந்தாங்க அதில் நாங்கள் வந்துட்டு மோஸ்ட் ப்ராமிசிங் ஸ்டூடெண்ட் இனோவேட்டர் அவார்டு ஏஐசிடியோட ஐ கிரியேட் அவார்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சிட்பியோட இன்க்யூபேஷன் வந்துட்டு மூணு அவார்டு வந்து வாங்கியிருக்கிறோம் இந்த என்ன <laughs> <laughs> என்ன <laughs> <laughs> வெச்சு ஒரு பவுச் மாதிரி பண்ணி எல்லா நாப்கின்ஸ் குள்ளாரியும் வெச்சு கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும் ஒழுங்காக அவங்க டிஸ்போஸ் பண்ணணும் ஏன்னா குப்பால் அவங்களாவும் இருந்தாலும் சரி அவங்க கையால் எடுத்து போடுறப்ப அவங்களுக்கும் கஷ்டம் பார்க்குறவங்களுக்கும் கஷ்டம் அதனால வந்து நாங்கள் இப்போ ஒரு சிக்ஸ் பேக்ஸ் வந்து ஒரு பேக்கில் தரோம்னா சிக்ஸ் பேக்கெட்ஸ் வந்து அதுக்குள்ளார கூட தரலான்ட்டு இருக்கோம் ஸோ தட் ஒழுங்காக டிஸ்போஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இது அவேர்னஸும் கிரியேட் ஆகும் ஒரு கிளீனர் இந்தியாவாக நம்மளால் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு நாங்கள் வந்து இது பண்ணியிருக்கோம் எங்களுக்கு வந்து இது வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணது கேசிடி எங்கள் காலேஜ் தான் மிஸ்டர் சங்கர் வானவராய் சார் அவர் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் இந்த நேரத்தில் வந்து எங்கள் பேரண்ட்ஸ் எங்களுக்கு கண்டினியூஸாக சப்போர்ட் பண்ண ரீ என்எஃப்ஆர்சி எங்கள் கைடு மிஸ்டர் ராமகிருஷ்ணன் ஹெச்ஓடி பிரின்ஸ்பல் எல்லாருக்கும் தேங்க் பண்ணிக்கணும் ஸோ நீங்கள் இதே மாதிரி இனோவேட்டிவாக ஒரு பயோடிகிரேடபிளாக எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாக அடுத்த எதுவும் நீங்கள் பிளான் வச்சிருக்கீங்களா அடுத்து உங்களுடைய ப்ராடக்ட் என்னவா இருக்கும் கண்டிப்பாக நாங்கள் இப்போ வந்து சானிடரி நாப்கின் அப்படின்னு இதில் இருக்க பிளாஸ்டிக்ஸை மட்டும்தான் நாங்கள் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னுமே இந்த கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் பாதிக்கிற மாதிரி என்ன பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி ஒரு நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் கம்ப்ளீட்லி ஆர்கானிக் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இது ஒரு கமர்ஷியல் ப்ராடக்டாக தான் கண்டிப்பாக இருக்கும் பீப்புள் வந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸை வந்து நாங்கள் கண்டிப்பாக இன்னும் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் கண்டிப்பாக உங்களுடைய ஃபியூச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே சக்ஸஸ் ஆக வாழ்க்கை தேங்க்யூ தேங்க்யூ உணவு பயன்பாட்டில் மிகவும் குறைஞ்சு போன புளிச்சக்கீரை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கெனாஃப் பிளான்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பயோடிகிரேடபிள் சானிட்ரி நாப்கின் பேட்ஸ் உருவாக்கியிருக்காங்க இதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு இயற்கை சார்ந்த மூல பொருட்கள்லையும் பிளாஸ்டிக்கான அல்டர்னேட்டிவ் ஒழிஞ்சிருக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி இதில் ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா ப்ராடக்டையும் பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ ப்ராடக்ட்ஸாக உருவாக்கலாம் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ வேர்ல்டு உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையும் நமக்கு வருது